。Oh, Vega, Vega, Vega. Hello， 大家好，傻皮。很久之前曾介绍过宝可梦可以食用的几大证据，那么今天我就来带大家看看哪些宝可梦或者某些部位可以明确被人的食用吧。这里为了丰富下内容，再把那些宝可梦生产的食物也一并讲上。一，带带兽尾巴。第二时代开始存在一种道具——美味尾巴。虽然没有明说，但从描述和道具外貌来看，这就是带带兽的尾巴，并且欧陆语言中这个道具直接翻译成带带兽的尾巴。这个道具虽然是无法直接使用，但是它能够以四千九百的高价卖出。而在游戏中，一名火箭队手下表示，呆呆兽的尾巴非常美味，可见他吃过。此外，在图片中，对于呆呆兽有这么一段描述：把呆呆兽尾巴晒干后，再用盐水煮成的小菜，是阿罗拉的家常美味。二、哦、大葱鸭，图鉴上倒是没有关于大葱鸭能吃的描述，但在动画四十八集中，小德用图鉴扫描了大葱鸭。图鉴上说，大葱鸭味道鲜美。因此数量稀少，自带配料的烤鸭大家不吃才怪呢。并且大葱鸭的设计原型来自一句谚语：“鸭子背葱奶，好事成双。”加莱地区大葱鸭摆脱了食物的命运，它们变得好战，而且有了进化型，实力非常强大。但它的进化型却叫做葱油兵，葱油兵，葱油饼。啊、三大前线，巨前线。动画十三集，小智收服一只大前线，之后他的大博士有没有收到？然而，当看大博士在吃东西后，小智大惊失色，以为他吃了大前线。之后，大博士却说：“我嫌这大前线太瘦了。”这言外之意，暗示大前线也是可以吃的。四、吉利蛋，图鉴上说，鸡蛋一天会生下好几个蛋，蛋非常有营养，哪怕是病人也会充满食欲的吃掉它。记得明明白白的，就不用我多解释了吧？五、鲤鱼王。十六集中，在海上遇难的火箭队和小智一行人饥饿难耐的想要吃掉鲤鱼王，但小家说，鲤鱼王的肉很难吃，并且没有什么肉，只有骨头。难吃归难吃，但吃还是能吃的。但是小霞，你怎么知道鲤鱼王难吃的？六，铁鳌龙虾，铁鳌龙虾的钳子经常会因为打斗脱落，但它的钳子很难吃。图鉴上说，它的钳子味道有一股泥色味，比钢炮、碧虾和好胜蝎的钳子难吃多了。七樱花宝，樱花宝看上去就是个樱桃。图像上说，身体越红的樱花宝，营养越丰富，味道也越甜。一般宝可梦诸如生产食物，人们吃掉的不是它某些可以再生的部位，但是樱花宝是直接一口吃掉的，直接要它命的那种。八野蛮鲈鱼，野蛮鲈鱼虽然性格凶暴，但吃起来非常的鲜美。红色条纹的野蛮鲈鱼脂肪含量较高，适合年轻人食用，而蓝色条纹野蛮鲈鱼较为清淡。容易入口，适合老年人。没想到不同条纹的野蛮鲈鱼还有不同的功效呢。九，铁臂枪虾，钢炮臂虾，它们的钳子会经常掉落，并且钳子的肉非常美味。进化后的钢炮臂虾钳子非常大，掉落下来的钳子里的肉还会被卖到海外，可见钢炮臂虾是非常受欢迎的食材。十，好胜蝎，好胜蝎非常好斗，所以钳子容易在打架的时候脱落。和钢炮臂虾不同。好胜蝎的蟹钳较小，肉蛋也不多，但是很好吃。十一甜竹竹，图鉴中显示，如果直接吃就太甜了。甜竹竹的命运和樱花宝一样，都是被整个吃掉的宝可梦。但是好在阿罗拉的人们有可持续发展意识，他们不会吃掉甜竹竹，而是用甜竹竹的汗水做成美味的果汁。十三互斗尖梭，原型应该是梭子鱼，速度极快，做它的肉好吃的惊人。而加拉有一种宝可梦叫做古月鸟。他就非常喜欢吃互斗尖梭。十三，蜂蜜农，蜂蜜农身上有着甜甜的蜜汁，背部的皮非常的甜，是小孩的零食。十四，雪地怪，雪地怪肚子上在春天的时候会结出口感类似于冰棍的树果，包括们和人都能吃。在动画 DP 一百一十九集中，小等人遇到一只雪地怪，他看上去对小智等人很感兴趣，小智和他成为了好朋友，他也拿出树果分给众人吃，众人表示还挺好吃的。十五，热带农，热带农的脖子上长有水果，图鉴上明确说明是孩子的零食，并且阿罗拉地区还有许多培育热带农的牧场，是一种非常奇特的宝可梦。十六，树林龟，树林龟背上树在一定时节会结果的，动画中小镇树林龟就结过一次，引来了许多野生宝可梦，小镇也摘了一颗尝尝，不过他觉得不好吃。十七，大奶罐，大奶罐的原型暂时奶油，它每天可以产出二十升的牛奶。营养丰富，老人、孩子和病人喝了会充满活力，也可以做成酸奶
，但是、啊、不能多喝，喝太多会拉肚子。好了，以上就是明确表示可以被使用的宝宝们了。我相信还不止这些，大家可以在评论区里留言告诉我哦。我是傻逼，咱们下见。